నా పేరు నరసింహాడి అండి నేను ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు అండి మధ్యలో ఇట్లా బ్యాంక్ ఉద్యోగం వచ్చి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా వివిధ ర్యాంకుల్లో చేసి స్కేల్ త్రీ సీనియర్ మీదగా రిటైర్డ్ అయినాను రిటైర్డ్ ఐదు సంవత్సరాలు అయింది రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా తిరిగి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను సో నాకు ఇట్లా రైతు ఇబ్బందులు రైతు బాధలు బ్యాంకు వాళ్ళ ఇబ్బందులు రెండు కూడా అనిపించిన వాడిని రెండు తెలిసిన వాడిని దాని గురించి రైతులు కొన్ని సలహాలు ఇవ్వాలనే విధంగా మాట్లాడుతున్నాను రైతులు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో బ్యాంకు నేషనల్ అయినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ యొక్క మూట ఏమిటంటే బయట ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ అంటూ లేకుండా రైతులకు కావాల్సిన డబ్బులన్నీ బ్యాంకుల ద్వారానే ప్రొవైడ్ చేయాలనే విధంగా నేషనల్ చేసింది అది రైతులకు చాలా గొప్ప వరం నిజంగా కానీ రైతులు దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు సరిగా ఉపయోగించుకోలేకపోతుంది ఈరోజు కూడా సరిగా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు రైతులకు ఒక పంట రుణాలే కాకుండా చాలా లోన్లు ఉంటాయి కానీ ఒకసారి ఒక లోన్ తీసుకుంటే ఇంకా మనకి ఎవరేమో అనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు అది మళ్ళీ కడితే ఇస్తారు ఏరో అని చెప్పి కట్టకనే ఉంటారు దానివల్ల బయట అప్పులకు పోతున్నారే కానీ బ్యాంకు ద్వారా ఉపయోగించుకోలేకున్నారు రైతులకు పంటలకు వేసే పంటను బట్టి రుణాలు వీడిగా ఉంటాయండి ప్రతి జిల్లాలోనూ డిసిసి అని ఉంటుంది డిస్టిక్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీ దాంట్లో డిస్టిక్ కలెక్టర్ ఉంటాడు నబార్డ్ నుంచి ఒకరు ఉంటారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి ఒకరు ఉంటారు తర్వాత లోకల్గా ఒక ఒక్కొక్క జిల్లాకు ఒక్కొక్క బ్యాంకు లీడ్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉంటాడు వీళ్ళు ఒక్కొక్క పంటల ప్రకారము అమౌంట్ తయారు చేస్తారు ఏ పంటకి ఎంత వారిని ఉదాహరణకు ఇప్పుడు అరటి పంటకు ఎకరాకు ఎనభై వేలు ఇస్తారు అంటే ప్రతి పంటకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దానిలో ఒక ఇరవై పర్సెంట్ రైతుది ఎనభై పర్సెంట్ బ్యాంకుది అని ఇస్తూ ఉంటారు అది మా అది రీపేమెంట్ కూడాను పంట కాలాన్ని బట్టి బ్యాంకు ఉద్దేశం ఏమిటంటే వేరే ఎక్కడో తెచ్చి డబ్బు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఈ బ్యాంకు తీసుకుపోయిన డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టాలి దాని ద్వారా పంట తీయాలి ఆ పంటలో కొంత వాడుకోవాలి కొంత తిరిగి బ్యాంకు కట్టాలి మరలా పంట పెట్టేటప్పుడు మళ్ళీ రిగ్ రోణం తీసుకోవచ్చు అది క్రాప్లు అనే పాత పద్ధతి అండి ఇప్పుడు క్రాప్లు అనేది లేదు ఇప్పుడు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు అని కిసాన్ ఓడి అని పెట్టినారు అది మీరు పేసే పంటలను బట్టి మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నది ఎకరాకి ఎంత ఇవ్వాలి ఈ లెక్కన మీకు ఎంత ఎలిజిబిలిటీ ఉందో లెక్క చేస్తారు ఇప్పుడు లక్ష యాభై వరకు మట్టిగా లేకుండా ఇస్తున్నారు అంత పైన కావాలంటే మట్టిగా చేయాలి లేదు మూడు సంవత్సరాలు బాగా కట్టిన రైతులకు రెండు లక్షల వరకు కూడా మాటికి లేకుండా ఇస్తారు బట్ రెండు లక్షల పైన అయితే తప్పనిసరిగా మాటికి వేసి కావాలి కానీ మూడు లక్షల వరకు వడ్డీ తక్కువ ఉంటుందండి మూడు దాటితే వడ్డీ ఎక్కువ ఎందుకంటే దీంట్లో మామూలుగా బ్యాంకు తొమ్మిది పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది తొమ్మిదిలో రెండు పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది సో రైతుకు ఏడు పర్సెంట్ పడుతుంది సంవత్సరం లోపల కట్టిన వాటికి కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నాలుగు పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నది అది కట్టిన తర్వాత సో మూడు పర్సెంట్ అండి సో రైతుకు నెట్ పడేది నాలుగు పర్సెంటే అంటే మూడు లక్షలు లోన్ తీసుకుంటే సంవత్సరానికి పన్నెండు వేలు మాత్రమే వడ్డీ అదే మీరు బయట వడ్డీ తీస్తే సంవత్సరానికి డెబ్బై రెండు వేలు వడ్డీ అవుతుంది కానీ దాన్ని తెలుసుకోలేక ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత కట్టకుండా ఉండి తర్వాత అంతా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ రుణము ఏ రైతు కూడా వాళ్ళ జీవితం కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఏ రోజు పూర్తి కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎంతవరకు నీ భూమి నీ చేతులు ఉన్నంత వరకు భూమి అమ్మినప్పుడు మాత్రమే డబ్బు కట్టాల్సి వస్తుంది అంతవరకు ప్రతి సంవత్సరం వడ్డీ కట్టుకు రెన్యూల్ చేస్తూ ఉండేది దానికి కూడా రైతులు ఇంకో సదుపాయం పెట్టారు ఇంతకుముందు పూర్తి మొత్తం కట్టిని రెండు రోజు మాత్రమే రెన్యూ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు వడ్డీ కట్టండి చాలు వడ్డీ కడితే రెన్యూ చేస్తూ ఉంటున్నారు అది దాన్ని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు మొత్తం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత రుణాలు కూడాను ప్రతి సంవత్సరము ఈ డిసిసి మీటింగ్లో రుణాలు యొక్క ఎలిజిబిలిటీ పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటారు అందువల్ల పెంచుకుంటూ పోయేదే ఉదాహరణకి మా కుటుంబమే డెబ్బై ఎనిమిదిలో మూడు వేలు ఇచ్చారు బ్యాంకు ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు తీసుకోమని మా వెంట వస్తున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి ఇది లోన్ పెరుగుతూ పోయేదే కానీ ఏ కుటుంబం కూడా లోన్ తీర్చేది లేదు ఇది భూములు అమ్మకన్నా ఉన్నంత వరకు ఈ దీంతో ఒక పంట రోజులు కాకుండా రకరకాల రుణాలు ఉన్నాయండి మొత్తము వ్యవసాయ రుణాలు మూడు రకాలు ఒకటి పంట రుణాలు అంటే ఇంతకుముందు క్రాప్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు కేసీసి అంటారు ఇంకొకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోను ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఒక ట్రాక్టర్ కొనడమా ఒక పంప్ సెట్ కొనడమా ఇట్లాంటివి మూడోది డెవలప్మెంట్ లోను డెవలప్మెంట్ లోన్ అంటే మీకు ఆడ మీకు అసెట్ కన్ కనిపించదు కనిపించుకుని క్రియేట్ అవుతుంది ఉదాహరణకి మీకు వచ్చేత ఒక వేస్ట్ ల్యాండ్
దాంట్లో చేసి వచ్చి చెట్టు పెరకాలి తర్వాత భూమి సరువు చేయాలి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేయాలి మధ్యలో పైప్ లైన్ వేయాలి ఇట్లా దాన్ని డెవలప్మెంటర్లు అంటారు ఈ మూడు మూడు రకాల వీడియోలోని ఇస్తారు వీటికంటికి మార్టిగేజ్ కావాలండి మార్టిగేజ్ అయినప్పుడు ఎంతలో ఇస్తారంటే మీ డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత భూమి వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో దానిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మీరు పెట్టే పెట్టుబడిలో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ వరకు ఏది తక్కువగా ఉంటే అంతవరకు బ్యాంకు లోన్ తీసుకోవచ్చు అండి పంట రుణాల్లో ఒక ఒక మనిషి పంట రుణం తీసుకున్న తర్వాత పంట రుణం తీసుకోవచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోన్ తీసుకోవచ్చు ఇన్వెస్ట్ లోన్ అంటే మీకు ఇదే పంప్ సిట్టర్ కానీ ట్రాక్టర్ కానీ వ్యాస పరికరాలు కానీ ఏవైనా సరే తీసుకోవచ్చు డెవలప్మెంట్ లోన్ తీసుకోవచ్చు ప్రతి మూడు లోన్లు కూడా తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ కొన్ని ఇప్పుడు ఎలాంటి పంట లేని కొత్త భూమి ఉంది భూమి మాత్రం దానికి ఏమీ లేదు ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ లోన్తే స్టార్ట్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ లోన్ అయిన భూమి సాగు తయారు రెడీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ లోన్ పంప్ సెట్ కానీ ఇట్లాంటివి ఇస్తారు దీని తర్వాత పంట రుణం స్టార్ట్ అది ఈ డెవలప్మెంట్ లోను ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోను ఒక ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు మన ఈ కట్టుకోవాలండి అది ఒక కంతులు ఎట్లా అంటే మీరు దాంట్లో పెట్టే పంటను బట్టి మీకు ఆరు నెలలకు ఒకసారి పంట ఆదాయం వచ్చేట్టుగా ఉంటే ఆరు నెలలు కంతులు కట్టుకోవాలి లేదు ఇప్పుడు మామిడి చీనీ అరటి అటాయి పెట్టినప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి కంతు కట్టాలి ఏడు సంవత్సరాలకు మొత్తం లోన్ తీరిపోవాలి క్రాప్ లోన్ మాత్రము మీకు పంట వచ్చేదాన్ని బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పుడు చెరుకు పసుపు అరటి ఉన్నాయి అవి సంవత్సరం పంట సో సంవత్సరం మూడు నెలల వరకు కూడా కట్టచ్చు కానీ ఇప్పుడు కేసీసీ పెట్టిన తర్వాత సంవత్సరం ఒకసారి రెండు అన్ని పంటలు కూడా సంవత్సరం పెడుతున్నాడు సంవత్సరం రెండు చేసుకోవచ్చు తిరిగి తీసుకుంటా ఉండొచ్చు బట్ డెవలప్మెంట్ లోను ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోన్ మొత్తం అది అయిపోయిన తర్వాత అది తీరిపోతుంది అది రెండు వేలు కాదు మళ్ళీ మీరు ఏమైనా పెట్టుబడి పెట్టి ఇంకేమైనా చేస్తారు అంటే మళ్ళీ వేరే కొత్త లోన్ తీసుకోవచ్చు ఒకసారి మట్టిగా చేసిన తర్వాత మీరు ఇన్ని రోజులు అయినా ఇంకా మళ్ళీ మట్టి గారు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది మీరు లోన్ ఉండేంత వరకు అదే మట్టి గారిపోయిన మళ్ళీ మళ్ళీ లోన్ తీసుకుంటా ఉండొచ్చు దానివల్ల ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకొకటి చాలా వరకు రుణమాఫీ ఆశపడుతున్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే రుణమాఫీ రైతుల పాలిటీ చేపండి అప్పుడు మాత్రం ఆ రోజు వరకు ఒకరోజు బిర్యానీ పెట్టి తిని లేచిపోయేది మంచిదా ప్రతిరోజు సంవత్సరం అంతా ఆ రోజు అన్నదినం మంచిదా ఇదే మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ అది ఆ రోజు వరకు తృప్తే కానీ ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా క్రాప్ లోను మూడు లక్షలు తీసుకుంటే పన్నెండు వేలు వడ్డీ పడుతుంది సంవత్సరానికి ఒక పది సంవత్సరాలకు లక్ష ఇరవై వేలు పడుతుంది అదే మీరు బయట రెండు రూపాయలు వడ్డీ తీస్తే లక్ష ఇరవై మనం మీకు పది సంవత్సరాలకు ఏడు సం ఏడు లక్షల ఇరవై వేలు వడ్డీ పడుతుంది అంటే ఆరు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వడ్డీ బయట కడతారు ఈ రుణమాఫీ నాకు ముప్పై ఐదు సర్వీసులో మూడు సార్లే వచ్చింది అది కూడా ఒకసారి పదివేలు ఒకసారి యాభై వేలు ఒకసారి లక్ష యాభై వేలు ఇంకొకసారి మసలు వడ్డీ ఒకసారి వచ్చింది మొత్తం మూడు నాలుగు సార్లు అంటే కనీసం పది సంవత్సరాల లోపల రా వచ్చేది ఉండదు దానికోసము ఆశపడి ఈ క్రా క్రాప్ను కట్టకుండా నాలుగు పర్సెంట్ కట్టేదాని బదులు పన్నెండు పర్సెంట్ ప్లస్ రెండు పర్సెంట్ అపరాధం వడ్డీ పద్నాలుగు పర్సెంట్తో ఏదో రోజు కట్టాల్సి వస్తున్నది దాని దానికోసం ఎదురు చూడకుండా రుణమాఫీ గురించి ఎదురు చూడకుండా ప్రతి రైతు ప్రతి సంవత్సరము రెండు చేసుకుంటా ఉంటే చాలా మంచిదండి ఇదే చెప్పిన కదా లక్ష ఇరవై వేలు కట్టేది మంచిదా ఏడు లక్ష ఇరవై వేలు బయట తీసుకుని మంచిదా ఇంకోటి రైతులకు ప్రతి బ్యాంకుకు వ్యవసాయ రుణాలకు టార్గెట్ పెడుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కెనరా బ్యాంక్ ఉంది నాలుగు లక్షల నాలుగు లక్షల కోట్లు మొత్తం అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము నాలుగు లక్షల కోట్లలో పద్దెనిమిది పర్సెంట్ తప్పనిసరిగా వ్యవసాయానికి ఇవ్వాలి పద్దెనిమిది పర్సెంట్ వ్యవసాయానికి వెళ్ళకపోతే తక్కువ పడిన అమౌంట్ను రిజర్వ్ నబార్డులో మేము ఫీజ్ డిపాజిట్ చేయాలి నబార్డు ఎంత ఇస్తుంది నా ఇప్పుడు రెపో రేట్ ఇస్తుంది అంటే నాలుగు పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఆరే వచ్చింది అంటే మేము డిపాజిట్లకు ఆరున్నర ఏడు ఇచ్చి నబార్డుకు నాలుగు పర్సెంట్తో పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే బ్యాంక్ ఎంత నష్టం దానికోసంగా అతి లేకుండా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసేందుకు బ్యాంకులన్నీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి కానీ సరైన రైతులు దొరకడం లేదు బ్యాంక్ మేనేజర్లు ఏమి ఇస్తే సరి కట్టరే మీటింగ్స్లో పై వాళ్ళు వాయిస్తూ ఉంటారు ఇదంతా ఎందుకనేది వాళ్ళు తప్పించుకుని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కారణం ఏమిటి రైతులే అంటే కొందరు అంటారు ఇచ్చే వాళ్ళకి కట్టర్లేనండి అది తప్పండి రైతు మేము పల్లెలకు పోయి రైతులు పిలుచుకొచ్చి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయించి లోన్ ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయండి మరి ఏ బ్యాంక్ కూడా కట్టే రైతుని వదలదు ఇంకా ఆ లోన్ అమౌంట్ పెంచుకుంటూ పోతుందే కానీ మీకేమి కావాలన్నా మేమే ఇస్తారమంటారే కానీ లోన్ ఇచ్చేది లేదని ఉండదు టార్గెట్ చేయలేక చాలామంది మేనేజర్లు ఇప్పుడు నా సర్వీస్లో నేను ఏ బ్రాంచ్లో కూడా
అప్పుడు నబార్డ్ రిఫైనాన్స్ స్టాప్ చేస్తారు నబార్డ్ రిఫైనాన్స్ స్టాప్ చేసేప్పుడు మాకు నష్టం ఎందుకంటే నబార్డ్ తక్కువ రేటుతో ఇస్తుంది మేము ఎక్కువ రేటుతో ఒక డీల్ తీసుకుంటాం రైతులకు దానికంటే అందువల్ల నబార్డ్ ఫైనాన్స్ ఎప్పుడూ లేకపోయిందో బ్యాంకు నష్టం అందుకోసంగా రికవరీ ఎక్కువ ఉండే వాటికి మాత్రమే ఇచ్చే లోన్ ఇచ్చేయడానికి బ్యాంక్ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే రికవరీ గురించి రికవరీ సరిగా ఉన్నంత వరకు ప్రతి మేనేజరు పిలిచి లోన్ ఇస్తూ ఉంటారండి ఇది స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అని డిస్టిక్ కన్సల్టెంట్ కమిటీ నిర్ణయిస్తుందండి ఇది అన్ని బ్యాంకులకు జిల్లా మొత్తం సప్లై చేస్తుంది అన్ని బ్రాంచ్లకు దాంతోపాటు వాళ్ళకు టార్గెట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది మీ బ్రాంచ్ ఇంత ఇవ్వాలి సంవత్సరం వ్యవసాయానికి మీ బ్రాంచ్ ఈసారి ఇంత ఇవ్వాలి దాంట్లో పంట రుణాలు ఇంత ఇవ్వాలి టర్మ్ లోన్ ఇంత ఇవ్వాలని కూడా ఫిక్స్ చేస్తుంది దానికి తక్కువ అయినప్పుడు మళ్ళీ మూడు నెలలకు ఒకసారి కలెక్టర్తో మీటింగ్ ఉంటుంది అన్ని బ్యాంక్ మేనేజర్లు అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ షంటింగ్ ఇస్తారు మేనేజర్ ఎందుకు కలెక్టర్ కూడా ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అట్లనే మా హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళతో కూడా మీటింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా టార్గెట్ ఎందుకంటే టార్గెట్ చాలా చేయలేకపోతే మేము మా డబ్బులు తక్కువ వడ్డీకి నబార్డులో పెట్టాల్సి వస్తుంది కెనరా బ్యాంక్ ఏదైనా బ్యాంక్ డబ్బులు ఇది ఏ బ్యాంక్ ఎంత తీసినా అన్ని బ్యాంకులకు ఒకటేనండి ఈ స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ పంట రుణాల వరకు అన్ని బ్యాంకులకు ఒకటే ఉంటుంది టర్మ్ లోన్ కూడాను అన్నిట్లోను మార్జిన్లో స్మాల్ ఫార్మర్స్కి అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ బిగ్ ఫార్మర్స్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ కొన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మార్జిన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీకి మార్జిన్ తక్కువ ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఏ బ్యాంక్ అయినా ఒకటే 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 రేటే దాంట్లో ఏమి లేదు బట్ వడ్డీ రేట్లో కొంచెం బ్యాంక్ బ్యాంక్ తేడా ఉంటుందండి బట్ క్రాప్ లోన్స్ వరకు అన్ని బ్యాంకులు ఒకటే రేటే బ్యాంకుకు వచ్చే తొమ్మిది పర్సెంట్ బ్యాంకు తీసుకుంటుంది టూ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది వన్ సంవత్సరం లోపల కట్టిన వాటికి త్రీ పర్సెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సో పార్టీ నెస్త్ కట్టేది ఫోర్ పర్సెంట్ దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకా టర్మ్ లోన్స్ ఒక అన్ని బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ అయినా ఇస్తుంది ఒక బ్యాంక్ అయినా ఏమి కాదండి ఈవెన్ గ్రామీణ బ్యాంక్స్ కూడా ఇస్తున్నాయి టర్మ్ లోన్స్ పాటు ఈవెన్ రైతులకు సహా తోటలకు పోయి చేసే కోసం టూ వేల్ లోన్ ఇస్తున్నారు జీప్ లోన్ కూడా ఇస్తున్నారండి ఇది చాలామంది రైతులు తెలియదు కొందరు అంటే వ్యవసాయం తక్కువ వడ్డీ పడుతుంది అనే కానీ ఇంకా ఇంకో రైతులకు ఇంకో జరిగిన అసలు ఏంటంటే ఇంటి లోను ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు కార్ లోను రై అంటే తొమ్మిది పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు ఎవరికి బాగా ఉన్నవాళ్ళకు అదే రైతులు ట్రాక్టర్కి వచ్చేప్పటికి పదమూడు పర్సెంట్ కొడుతున్నారు అండి అది అది ఒక రైతులకు అన్యాయం అండి అది టర్మ్ లోన్స్ ఇలేమో కారు కొనేదేవుడు బాగా ఉండేవాడే పెద్ద ఇల్లు కట్టుకునేవాడు యాపలేషన్లో ఇల్లు కట్టేవాడేవాడు బాగా ఉన్నవాడే వాడికేమో ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంట్ ఇస్తారు ఒక రైతు ట్రాక్టర్ అనేవాడికి పదమూడు పర్సెంట్ పదమూడు వందల పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు ఇది దీని గురించి రైతులకు అవగాహన లేదు రైతులు దాని గురించి ఎవరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసేవాళ్ళు లేరు అది ఒకటే చాలా నష్టం జరుగుతుంది దాన్ని చేసే ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది మిగతా లోన్స్ వరకు పర్వాలేదు నిజానికి ఇక అన్ని బ్యాంకులు ఒకటే పాలసీని పెద్ద తేడా ఏమండదు సెక్యూరిటీ నమ్స్ అంటారు సెక్యూరిటీ నమ్స్ అంటే ఎంతవరకు మార్టికేజ్ ఉండాలి ఎంతవరకు మార్టికేజ్ లేకుండా వస్తుంది ఇది ఇది బ్యాంక్ బ్యాంకు తేడా ఉంటుంది అట్నే మార్జిన్ కూడా కొన్ని బ్యాంకులకు తేడా ఉంటుంది ఇంకా కో అబ్లికేషన్ కూడా కొన్ని మార్టికేజ్ ఉన్నప్పుడు కో అబ్లికేజ్ సూట్ అవసరం లేదు మామూలుగా మా మార్టికేజ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడ సూట్ అవసరం లేదు కానీ భయంతో బ్యాంకులకు సూట్ అడుగుతున్నారు సూట్ తీసుకుంటున్నారు కూడాను ఇవి క్రాప్ లోన్కు సూట్ అవసరం లేదు లక్ష యాభై వరకు సూటీతో ఇస్తారు లక్ష యాభై వేల పైన మార్టికేజ్ ఉంటుంది బట్ లక్ష వరకు ఏ సూటీ కూడా ఉండదు మార్టికేజ్ అనేంతవరకు చివరిగా రైతులకు నేను ఒక రైతుగా బ్యాంక్ మేనేజర్గా రెండు విధాలుగా నాకు సలహా ఏమిటంటే ఎప్పుడో రైతు ఇది రుణమాఫీ జరుగుతుందనే మాట మీ మధ్యలో ఇప్పుడు రానికండి రుణమాఫీ జరుగుతుంది మీరు ప్రతి సంవత్సరం రెండు చేసుకోండి ప్రతి సంవత్సరం మీకు ఒక లోన్ పరిమితి పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఏ రోజు కూడా మీరు లోన్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు మీరు కానీ మీ పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోండి మీ భూమి మీ చేతులు ఉన్నంత వరకు ఏ రైతు అప్పు తీర్చేయలేదు ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం టార్గెట్ పెంచుతూనే పోతారు టార్గెట్ పెంచడం అంటే వాళ్ళు లోన్ పెంచ పెంచితేనే బ్యాంక్ టార్గెట్ అవుతుంది అందువల్ల అది లోన్ మీకు ఇచ్చే లోన్ పెరుగుతూ పోతుందే కానీ ఏ రోజు తరిగేది ఉండదు అందువల్ల దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని బయట అప్పులు పోకుండా బ్యాంకులో అండి ఇంకా మధ్యవర్తులు ఎవరు నమ్మకండి మధ్యవర్తులు నమ్మకండి బ్యాంకు చెక్కు డబ్బులు డ్రా చేసేప్పుడు లోన్ శాంక్షన్ ఏమైతే లోన్ డైరెక్ట్ క్యాష్ ఎవరు ఇవ్వరండి లోన్ అకౌంట్ క్రియేట్ ఇస్తారు లోన్ లోన్ అకౌంట్ ఖాతా రాసుకొని మీ యొక్క పాస్బుక్ అకౌంట్కి డబ్బులు వేస్తారు అంతవరకు ఎవడు ఏం మోసం చేసేందుకు లేదు పాస్బుక్ నుంచి డబ